ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கோவி ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்மளோட சேனல்ல ரொம்பவே ஹிஸ்டரி நிறைஞ்ச அதே நேரத்தில் மிகப்பெரிய மர்மங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு வீடியோ பத்தி பேச போறோம் ஸோ நம்ம போக போற காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ உங்களோட டைம் டிராவல் சூட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நவ் லெட்ஸ் பிகின் த வீடியோ ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இட்டாலி பிரான்ஸ் மாதிரி நாடுகளில் ஒரு ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு அவரோட பேர் என்ன தெரியுமா டாவின்சி உங்களை நிறைய பேருக்கு லியனோட டாவின்சியை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டா அவர் வரைஞ்ச ஒரு பெயிண்டிங் மோனாலிசா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பெயிண்டிங் தான் இன்னைக்கு உலகத்துல அதிகமான மக்கள்னால ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெயிண்டிங் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பெயிண்டிங் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் ஆல்சோ மோனாலிசா இவ்வளவு சொல்லப்படுற இந்த மோனாலிசா பெயிண்டிங் வந்து நீங்க பாக்குறப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு பெயிண்டிங்கா தெரியலாம் பட் அதை நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளுக்குள்ள ஃபுல்லா கோட்ஸா நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க மர்மமான முடிச்சுக்களால அதாவது உள்ளுக்குள்ள நீங்க நம்ம நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா சில இடங்கள்ல வந்து சில லெட்டர்ஸ் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சில இடங்கள்ல சில சென்டென்சஸ் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சில இடங்கள்ல சில நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஏன் இவ்வளவு நம்பர்ஸ் ஏன் இவ்வளவு இவ்வளவு இதை வந்து ஏன் வித்தியாசமா சொல்லி வந்து ஒரு புக்காவே எழுதி வச்சிருக்கலாம் இல்ல டாபின்ஸ் என்ன உலகத்துக்கு சொல்ல நினைக்கிறாரோ அதே ஏன் பெயிண்டிங் குள்ள ஒழிச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அந்த கேள்விக்கான பதில்ல இருந்து இந்த பெயிண்டிங் குள்ள அப்படி என்னதான் கோடு இருக்கு இதுக்குள்ள என்னதான் மர்மம் இருக்கு அப்படிங்கறத கேட்டீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் பதில் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் டாபின்ஸியை பத்தி உங்க கிட்ட நான் சொல்லிடுறேன் டாபின்சி வரைஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பெயிண்டிங் தான் வந்து டாபின்சி அந்த லாஸ்ட் சப்பர் ஆஃப் ஜீசஸ் அந்த ஜீசஸோட அந்த பெயிண்ட் வச்சு ஒரு படமே இன்னைக்கு டாபின்சி கூட்னு எடுத்தாங்க அதை வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு கூட போயிட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு மர்மமான ஒரு மனிதர் நிறைய முடிச்சுக்களை போடுறவர் எந்த அளவுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டாவின்சி தன்னோட உண்மையான வாழ்க்கையில கூட அவர் டைரி எழுதுறப்போ நம்ம எல்லாருமே டைரி எழுதுறது எப்படி எழுதுவோம் லெப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு தானே எழுதுவோம் ஆனா அவரை வந்து டைரியில எப்படி எழுதுவார்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட்ல இருந்து லெப்ட்க்கு எழுதுவார் சாதாரணமா ஒருத்தன் பார்த்தா புரிய கூடாது கொஞ்சம் அறிவு இருக்கிறவனா இருந்தா தான் அதை வந்து மிரர் வச்சு கண்ணாடியை வச்சு வாசிச்சாதான் நம்மளால வந்து அதை வாசிக்க கூட முடியும் அவர் எழுதுறதே வந்து ரைட்ல இருந்து லெப்ட் எழுதுறதுக்கு <laughs> வந்து <laughs> ஒருத்தர் மோனாலிசா பெயிண்டிங் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷனரி பெயிண்டிங் அந்த காலத்துல ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு செல்ஃபி எடுக்கிறோம் அந்த செல்ஃபிக்கு வந்து நம்ம நேரா பேச வச்சு எடுக்கிறோம் கரெக்டா அதுக்கும் காரணம் டாவின்சி தான் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அதுக்கு முன்னாடி வரைஞ்ச பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் யூரோப்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களோட சைட மட்டும் தான் வந்து வரைவாங்களாம் ஃபுல்லா வந்து சென்டர் பேச வந்து வரையவே மாட்டாங்களா சைட் பேச மட்டும் தான் வரைவாங்களாம் பட் இதெல்லாம் உடைச்சு மோனாலிசா பெயிண்டிங்ல தான் முதல் முறையா வந்து டாவின்சி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து உட்கார வச்சு அது பேச சென்டர் பேச வந்து வரைஞ்சது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் அதுக்கப்புறம் நான் மத்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அண்ட் சின்ஸ் போட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பெயிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இருந்து பிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கிறது அதை பார்த்து இதுலயே வந்து பெயிண்ட் மாதிரியே வந்து போட்டோஸ் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால இப்ப வர போட்டோ ஒரு <laughs> அதுக்கு கீழே அவங்க பிரெக்னென்டா இருந்தாங்களா இல்லையா ஒருத்தன் பார்த்தா எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கதான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் டாவின்சி வச்சிருக்காரு டாவின்சி வந்து அவங்களுக்கு மோனாலிசா போட்டு ட்ரெஸ் எத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கீங்க மோனாலிசா வந்து ஒரு கருப்பு துணி கிட்டத்தட்ட டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் ஆனா ஒரு லைட்டா கருப்பு துணி வந்து வேர் பண்ணிருப்பாங்க கரெக்டா இந்த ஒரு ரோப் வந்து அந்த காலகட்டத்தில இருந்த பிரெஞ்சு அண்ட் இட்டாலி மக்கள் 
இருக்குது இட்டாலி பெண்கள் வந்து யார் ஒருத்தங்க பிரெக்னென்டா இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் இந்த துணியை இந்த மாதிரி ஒரு துணியை வந்து வேர் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு துணியை வேர் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த பொண்ணு வந்து ஒருவேளை அப்போ பிரெக்னென்டா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஏன் இவங்களை பிரெக்னென்டா காமிச்சாங்கிறது நம்மளோட டாபின்சியோட கற்பனைக்கு மட்டும்தான் வந்து வெளிச்சம் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நாலாவது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மோனாலிசா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கவங்க வந்து ப்ராஸ்டிடியூட்டா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேரை சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த பிரெஞ்சு பெண்களா இருக்கட்டும் இல்ல இட்டாலியன் பெண்களா இருக்கட்டும் அவங்க தலையை வந்து எப்பவுமே பின்னி தான் வச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு கூட நம்ம வீட்டை விட்டு பெண்ணுங்க ஜென்ரலா வந்து வெளியே போறாங்கன்னா தலையை பின்னாம போனாங்கன்னா அம்மா உடனே சொல்லுவாங்க ஏ தலையை பின்னி வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த காலத்துல அது வந்து ஒரு டேபுவாவே பார்க்கப்பட்டிருக்கு யூரோப்ல பெண்கள் வந்து யாரு ஒருத்தங்க ப்ராஸ்டிடியூட் பிசினஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் வந்து தலையை விரிச்சிருப்பாங்க மீதி இருக்கவங்களாம் தலையை கட்டி இருப்பாங்க அப்படிங்கறதும் சொல்றாங்க அண்ட் இந்த பெயிண்டிங்ல வந்து அது நான் இப்போ நீங்க வந்து பழைய போட்டோஸ் நீங்க வந்து ஆர்டிஸ்டிக் போட்டோஸ் நீங்க எது பழச்சு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து சென்டர் பீஸா இருக்கவங்க கிட்ட தலையை பின்னி வச்சிருப்பாங்க எஸ்பெஷலி இந்த அரிஸ்ட்ராட்டிக் குடும்பம் ராயல் ஃபேமிலி இருக்கவங்களா தலையை ரொம்பவே பின்னி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரிதான் வரையணும்னு ஆசைப்படுவாங்க பட் அதெல்லாம் இல்லாம மோனாலிசம் வந்து ஃப்ரீ ஹேர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருக்கிறது வந்து இவங்க ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்டா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்புது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருந்த ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் வந்து முகத்துல இருக்கிற முடியெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஷேவ் பண்ணி எடுத்துருவாங்களா இன்க்ளூடிங் அவங்களோட புருவமும் மோனாலிசோட பெயிண்டிங் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து புருவமே இல்லாம இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட் நிறைய பேர் சொன்னாங்க பட் இது வந்து ஒரு பொய்யான ஒரு தகவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேட்டர் பீரியட்ல இப்போ இருக்கிற நிறைய டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதை ரொம்ப ஜூம் பண்ணி பாக்குறப்போ அங்க உண்மையிலேயே ஒரு புருவம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அவர் வந்து உண்மையிலே அந்த லேஷஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காரு புருவம் வரையறதுக்கான லேஷஸ் வந்து அந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கு பட் ஐநூறு வருஷமா வந்து நிறைய பேர் கை மாறுறப்போ நிறைய பேர் அதை அழிக்கணும்னு ட்ரை பண்றப்போ இந்த புருவம் அப்படிங்கிறது வந்து காணாம போயிருக்கு இந்த ஒரு ஐநூறு காலகட்ட ஐநூறு வருஷ காலகட்டத்தில் யாரோ ஒருத்தங்க இந்த மோனாலிசோட புருவத்தை ரிமூவ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் அந்த புருவம் இன்னைக்கு இல்ல பட் அந்த காலத்துல அவங்க வரைஞ்சப்போ புருவத்தோட தான் வரைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏன் ஒருத்தங்க நடுவில் புருவத்தை ரிமூவ் பண்ணி ஏன் புருவத்தை மட்டும் ஒருத்தங்க ரிமூவ் பண்ண ஒரு பெயிண்டிங்ல இருந்துங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு மர்மமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு அஞ்சாவது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சுஃபோ மேட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் டெக்னிக் இதை முத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து இந்த ஒரு மோனாலிசா பெயிண்டிங்ல தான் டாவின்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அதோட அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க மோனாலிசா பெயிண்டிங்க எங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னாலும் உங்களை பாக்குற மாதிரி இருக்கும் பெயிண்டிங் நீங்க இந்த ரூம்ல வச்சுக்கிட்டு இந்த சென்டர்ல நான் உட்கார இடத்துல மாதிரி ஒரு இடத்துல பெயிண்டிங் வச்சுக்கிட்டு அந்த கார்னர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாலும் மோனாலிசா உங்களை பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கார்னர்ல இருந்து பாத்தீங்கனாலும் மோனாலிசா உங்களை பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயத்த வரையறப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு பார்டர் போட்டு வரைவோம் கரெக்டா பட் மோனாலிசாக்கு வந்து எக்ஸாக்டா எந்த ஒரு இடமே வந்து ஃபீச்சருமே வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> அடுத்து ஆறாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா இப்ப வந்து நம்ம மிஸ்ட்ரிக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கிறோம் டாவின்சி வரைஞ்ச இந்த மோனாலிசாவோட கண்ணுல நம்ம சூப்பர் ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா எல் வி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ரெண்டு இன்ஷியல்ஸ் வந்து அதுக்குள்ள இருக்கு இந்த எல் வி அப்படிங்கிறது வந்து அவர் எதை மீன் பண்றாருங்கிறது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல நிறைய பேர் அதனால ஸ்பெகுலேட் மட்டும் தான் பண்றாங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து லியோனோ டாபின்சியோட சிக்னேச்சரா இருக்கலாம் அவர் வந்து லியோனோடோ டாபின்சி அப்படிங்கறதுனால எல் பி அப்படின்னு வந்து கண்ணுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கலாம்னு சொல்றாங்க பட் நிறைய பேர் சைன் போடுறதா இருந்தா கீழே போட மாட்டாரு அந்த மனுஷன் அதே கண்ணுக்குள்ள போய் போட போறாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் கேக்குறாங்க அதுக்கு சில பேர் இருக்கிற டைரியா அவர் அப்படி எழுதுறாரு ஏன் கண்ணுக்குள்ள சைன் போட மாட்டாருன்னு கேக்குறாங்க பட் அந்த கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற அந்த எல் பி அப்படிங்கிறது உண்மையிலே என்னதுங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரிய டிபேட்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா ஏழாவது இதுதான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் அவருக்கு மோனாலிசாக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பிரிட்ஜ் இருக்கு கரெக்டா அந்த பிரிட்ஜில் வந்து த ஆன்சர் லைஸ் ஹியர் அப்படின்னு வந்து ஒரு இட்டாலியன்ல வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து எழுதப்பட்டிருக்குன்னு இப்ப நிறைய கனடியன் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க
அது வந்து செவன் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்டீன் செவன் டூ அப்படிங்கிற வருஷம் வந்து கட்டப்பட்ட ஒரு பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பெயிண்டிங்கே நீங்க நல்ல அந்த பிரிட்ஜ் கிட்ட வந்து ஆன்சர் லைஸ் கேர் அப்படின்னு போட்டிருக்கல அது கிட்டவே வந்து ஏழு ரெண்டு அப்படிங்கிற நம்பரும் போட்டிருக்கு உண்மையிலேயே அந்த இடம் பிரிட்ஜ் இருக்கிற இடத்துலயுமே வந்து ஃபோர்டீன் செவன்டி டூல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட பிரிட்ஜ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதனால நிறைய பேர் என்ன ஸ்பெகுலேட் பண்றாங்கன்னா டாவின்சி சொல்ற அந்த மர்மம் வந்து அந்த பிரிட்ஜுக்குள்ள வந்து எங்கேயாவது கட்டுறப்போ வந்து அவர் எங்கேயாவது ஒழிச்சு வச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சில பேர் சொல்றாங்க அது அந்த பெயிண்டிங் தான் வந்து அவர் யதார்த்தமா சொல்லியிருக்கலாம் அந்த பிரிட்ஜ் வந்து ஒரு யதார்த்தமா நடந்த ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் செவன் டூ அப்படிங்கறதுங்கிறத சில பேர் சொல்றாங்க அடுத்து எட்டாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன தெரியுமா சாலை அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நபர் தான் வந்து மோனாலிசா அப்படின்னு சொல்றாங்க சாலை அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு பையன் டாவின்சி கூட வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு பையன் தான் வந்து மோனாலிசா அப்படின்னு சொல்றாங்க டாவின்சி வந்து தன்னோட வாழ்நாள்ல அவரோட ரிலே அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவர் வந்து ஒரு கே பர்சனல் லைஃப்ல வந்து ஒரு கே அவர் வந்து ஒரு பெண் மேல் அட்ராக்ஷன் இல்லாம ஆண் மேல் அட்ராக்ஷன் இருக்காரு அவர் சாலை அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பையன் மேலே வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்காரு அந்த பையன் வந்து அவரோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு அப்ரண்டிசும் கூட இந்த பையனை தான் வந்து ஒரு பெண் வடிவத்துல வரைஞ்சிருக்காங்க அங்க இருக்கிறது ஒரு பொண்ணே கிடையாது ஒரு ஆம்பளை தான் ஒரு பொண்ணா வரைஞ்சிருக்காருங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பெகுலேஷனா இருக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மர்மம் ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரூஃப் என்னன்னா சாலை அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களும் மோனாலிசா அப்படின்னு சொல்ல அந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கவங்களும் முகம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்குங்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையே அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது அந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கிறது சாலை கிடையாது அந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கிறது தாவின்சி தன்னையே தான் ஒரு பெண் வடிவத்துல வரைஞ்சிருக்காருங்கிறது இன்னொரு ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் நடாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெல் அதுவுமே வந்து அதான் நான் சொல்றேன் ஒரு பெயிண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பாக்குற கண்ணோட்டத்துல தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க நீங்க இதுல வந்து எந்த ஸ்பெகுலேஷன் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கே கூட ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு பெயிண்டிங் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வரைஞ்சு வச்சுட்டு போயிட்டாரு இது எல்லாமே இப்போ இருக்கிற மக்கள் அதை பார்த்து ஒவ்வொன்னா புரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் தான் சோ டாவின்சியை பத்தி நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அவர் வந்து ரொம்ப வியர்டான ஒரு ஆளுங்க அவர் இருந்துகிட்டு அவர் மேல அவருக்கு இருக்கிற அட்ராக்ஷனே வந்து ஒரு பெயிண்டா தன்னை வந்து ஒரு பெண்ணா வரைஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அப்படி வரைஞ்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க எனவே இது ரெண்டுமே வந்து சின்ன தியரி தான் மூணாவது மிகப்பெரிய தியரி என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா டாவின்சி அப்படிங்கிறவர் வந்து வரைஞ்சது வந்து உண்மையிலேயே லீசா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை தான் வரைஞ்சிருக்காரு லீசான ஒரு பெண் வந்து அந்த காலத்துல வந்து ஒரு வெல்த்தியான ஒரு சில்க் மர்ச்சன்டோட ஒய்ஃப் ஒருத்தங்க இருந்திருக்காங்க அந்த பணக்கார மர்ச்சன்டோட ஒய்ஃப தான் வந்து மோனாலிசாவை வரைஞ்சிருக்காங்க அவரோட ஹஸ்பண்ட் இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் வந்து தன்னோட மனைவியை வரணும் வரையணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாவின்சியோட கணக்கு வழக்குகள்ல இல்ல அந்த பணக்கார மெர்ச்சன்டோட கணக்கு வழக்குகள்ல எங்கேயுமே வந்து இந்த மாதிரி இதுக்காக காசு வாங்கினதாகவோ இல்ல காசு கொடுக்கப்பட்டதாகவோ எந்த ஒரு ரெக்கார்டுமே இல்ல அதனால இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு <laughs> இதுவுமே வந்து டாமின்ஸை பத்தின இந்த பெயிண்டிங் பத்தின ரொம்பவே மிஸ்டீரியஸான ஒரு விஷயம் அண்ட் லாஸ்ட் பன்னெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பெரிய குழப்பமா இருக்குங்க உண்மையிலே இந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு ஒரு பெரிய திண்டாட்டமா இருக்கிறதுனால இப்ப ஒரு மிகப்பெரிய ரிசர்ச் குரூப் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா மோனாலிசா புதைக்கப்பட்ட அந்த உண்மையிலேயே ஒரு மெர்ச்சன்டோட ஒய்ஃப் ஒருத்தங்க இருக்காங்க கரெக்டா அவங்க புதைக்கப்பட்ட இடத்த வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணி நாங்க வந்து அவங்களோட பாடி எடுத்து பார்த்து அவங்களோட ஸ்கல் இப்ப கிடைச்சிச்சுன்னா அவங்களோட மண்டை ஓடு மட்டும் கிடைச்சிச்சுன்னா த்ரீ டி இமேஜ் பண்ணி அவங்க தான் மோனாலிசாவா அப்படிங்கறத நாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துருவோம் சொல்லி ஒரு குரூப் இருக்காங்க அதே மாதிரி டாவின்சியோட போனவன் எங்க இருக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டாவின்சி வந்து அடக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல இருந்து அவரை வந்து மறுபடியும் எக்ஸ்கவேட் பண்ணி அவரோட மண்டை ஓடு வச்சு அதை வச்சு த்ரீ டி இமேஜ் கிரியேட் பண்ணா டாவின்சி எப்படி இருந்தாருன்னு தெரிஞ்சிடும் சோ டாவின்சியோட பெண் வடிவம் தானா மோனாலிசா அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்க பதில் கண்டு கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு கனடியன் ரிசர்ச் குரூப்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல பிரெஞ்சு மியூசியம் மெயின்டைன் பண்றவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல இட்டாலியன் ரிசர்ச் குரூப்ஸா இருக்கட்டும் மூணு டிஃபரெண்ட் குரூப்ஸ் வந்து கிளம்பிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து பெர்மிஷன் இப்போ தேடிட்டு இருக்காங்க எது எப்படி இருந்தாலும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாவின்சி வ